Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Kadala TV, all the way from Tanzania, the house of cancer nights. And your presenter is Madam Rosie Testimony. Yeah, Madam Rosie Testimony. And our channel is Kadara Testimony too. So today I want to speak to you about life experience. Ya yeah, uzoefu mbalimbali mbali katika maisha ya kila siku. Niliwahi kusema kwamba channel yetu itakuwa na husika na mambo mbalimbali mbali. kuhusiana na haya maisha tunayoishi. Ya yeah, sasa leo unataka tuzungumzie kuhusiana na changamoto mbalimbali mbali ambazo tunakutana nazo katika maisha ya kila siku. Na changamoto hizi Tunazo kutana nazo au wewe unazo kutana nazo sio wewe peke yako unapitia my friend kila mmoja anapitia changamoto usije ukaona watu wamepaka poda wamepaka lipshaina wamepaka sivi nini wamependeza lakini deep inside of the heart watu wanaugua yani watu wanaugua so sio peke yako Usiyo kafikiri ni wewe tu ndo unapitia hayo. Mimi nataka nikutie moyo tu. Whatever una pass through. Iwe ni ugonjwa, iwe ni maisha magumu, iwe ni changamoto za kifamilia, my friend. Hiyo inapita kwa muda tu. Ni kwa muda tu, kitambo kidogo mambo yatakaa sawa. Lakini katika hayo yote ni kwa kumshirikisha Mungu na kumtegemea Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Mungu ndo anaweza kutusaidia na kutuvusha. Haina maana kwamba Mungu yupo basi kwa nini tunapitia magumu haya? Hapana, hata Yesu ni mwana wa Mungu lakini alipitia kile kikombe. Ingawa na yeye aliomba kikiwezekana basi kikikombe kilipitie nyuma. Lakini haikuwezekana. So, we kupitia changamoto mbalimbali katika maisha ni kitu cha kawaida tu tena cha kawaida sana haijaanza leo na haijaanzia kwako hapa nataka tu nikwambie katika maisha yako ya kila siku jifunze tu kuwa hambo. yani wewe kuwa hambo, kuwa kuwa mtulivu kuwa mtu mwema kwa kwa uwezo wako ule unao yani uwe mtu wa wa kuishi kwa amani na watu wanaokuzunguka Uwe mtu wa kujitokeza pale unapoona kuna changamoto za watu majirani zinatokea. Uwe mtu wa kutoa pale kitu unacho na unaona mwingine pale hana. You have to be humble. Be humble to yourself, be humble to your family, be humble to your neighbors, be humble to everyone you meet outside there. You have to be humble because life is very short. Hatujui leo, hatujui kesho. Unajua haya maisha tunaishi eh? Natakiwa tu tuwe hambo, tuwe watu wema ili tuweze kuishi na at least tuweze kutengeneza future. Future zetu zinategemeana sana na watu tunaoishi nao. Future, future zetu zinategemeana sana na watu tunaokutana nao na pengine hata wale ambao hatukutani nao. Unajua kwenye haya maisha. Leo mimi nipo. Kesho si kwa nini natakiwa niwe hambo? Natakiwa niwe hambo kwa sababu sijui kesho yangu. Ninaweza nikapata ajali. Atakaye kuja kwenye ukota pale kwenye ajali mimi simjui. Ninaweza nikafa leo. Atakaye kuja kuniosha mimi sijui. Atakaye kuja kuchimba kaburi langu pia mimi simjui. Lakini at, aliyenipokea mimi nikiwa mdogo vile nimezaliwa tu kichanga nani aliniosha mimi sijui. So we have to be humble. Kwa sababu tupo kwa sababu watu wapo. Na wapo kwa sababu mimi nipo. Tunaishi kwa kutegemeana. Kwa hiyo lazima tu ujifunze kuwa hambo na majirani zako, ujifunze kuwa mwema kwa majirani zako, ujifunze kutoa pale unacho kwa mtu mwenye shida. Yaani wewe asipite mtu mbele yako ana tatizo fulani na we uwezo unao wa kumsaidia alafu kamwacha akapita. 
msaidie tu kwa sababu ni akiba yako baadaye kama si wewe basi watoto wako waswahili wanasema waswahili wanasema malipo ni hapa hapa duniani mimi sijui kama kweli malipo ni hapa hapa duniani lakini ninachojua ni kwamba vile unavyo fanya matendo yale unayoyafanya yale yale Mungu anaweza akakurudishia ukiwa hapa hapa unapofanyia mtu wema unaweka akiba akiba ambayo huwezi kujua itakusaidia wapi au watoto wako watasaidika wapi huwezi kujua kwa hivi kuwa kuwa mkarimu kuna faida ni mtaji pia kuwa mkarimu unapoweza fanya unaposhindwa basi lakini asipite mtu mbele yako ana shida na uwezo unao unashindwa tu kutoa shilingi tano ukampa huyo mtu akasaidika akapata hata maji tu ya kukata kiwi yake fanya tu kulingana na uwezo wako fanya tu kulingana na uwezo wako na usimuone mtu anayefanya hivi ukafikiri kichwa ni mwako anavyo vingi anavyo vya kumwaga anachezea ndio maana anavyo hapana kumpa mtu kitu sio kuchezea kumpa mtu kitu sio kuchezea hata kidogo unampa kitu kile kidogo kwake anakuwa anaona ni kitu cha thamani sana unampa kile kitu kidogo lakini kwako ujui Mungu anaenda kufungulia mlango gani kwa hiyo kumpa mtu kitu kumsaidia mtu sio kwamba ume, yani umejia yani vimejaa mpaka vinamwagika kwamba huna kwa kupeleka hapana wakati mwingine unatakiwa kutoa kile cha mwisho wewe ndo unacho na unatakiwa ndo unakitegemea hicho lakini kuna mmoja anakufa hapo unatakiwa umpe yule ili walau uokoe ile pumzi na wewe ubake hivyo una suffocate that is the sacrifice kwa hiyo unapotaka unapomsaidia una, una, una mtu haina maana wewe vyako vimefurika vimejaa vikamwagika unavyo vingi hapana unao mkate mmoja unakata katikati mwenzako naye unampa alao save siku kwa kufanya hivyo kuna faida sana kwenye haya maisha kwa kufanya hivyo kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu anakwenda kushughulika na wewe bila wewe kujua Unaweza kuwa na jambo lako limekusumbua miaka nenda rudi. Lakini kwa kufanya jambo kidogo tu unashangaa milango yako inafunguka. Wema ni akiba wanasema. Wema ni akiba. Hicho kitu kidogo unachokifanya, hicho hicho katika mapito yako kinaweza kumkumbusha Mungu. Kwamba okay. Kwamba huyu amefanya hiki, amefanya hiki. Let me add some years for her or him. Wacha nikupe story yangu. Mimi wakati fulani niliugua sana kansa ya ngozi. Miguu yangu yote ilikuwa ifanyi kazi. Yaani kukata kiunoni kushuka chini huku. Nilikuwa siwezi kabisa kufanya chochote. Nilikuwa nabebwa tu. Nilikuwa na vishwa pampas. Na sio kitu kipya wala sio kigeni. Wagonjwa wako wengi huko majumbani asikwambie mtu. But I I was like that too. Lakini nilipoona yani imefika mahali kwamba internet zangu zinakata kabisa kichwani. Yaani matumaini yamepotea kabisa. Namwambia Mungu kama simwambii. Watu wanaomba sawa, lakini yale ni maombi ya watu sio maombi yako. Nikamwambia Mungu sasa naachilia kila kitu kutoka moyoni. Naachilia magari, naachilia majumba, naachilia mashamba, naachilia mifugo. Naachilia kila kitu usione hivi hawa kukulo na fuga nilikuwa na kuku zaidi ya wana waona sasa wote waliteketea wakati na ujua maana miaka mitatu nilikao Shell Road miaka mitatu nilikao Shell Road baba peke yake asingeweza na huko ikaweza kusomesha watoto ndugu anahitaji msaada nini mifugo yote iliteketea na mtaji ukapotea kabisa kwa sababu kansa my friend inakula pesa sikwambie mtu lakini nilipoona hali imezidi kuwa ngumu nazidi kuugua nikamwambia tu Mungu kitu kimoja niliwahi kumuokota mtoto mmoja rafiki nilimuokota yule mtoto mama yake alimtupa akiwa na miaka akiwa na mia, akiwa na miezi si mitatu si miwili lakini kwa jinsi ambavyo alishindwa kumlea yule mtoto hii ngozi yote ngozi ilikuwa imeshikwa chini na ninginia kama vile yule mzee sana Unajua kama una bibi yako kule nyumbani wewe mchunguze utaona unavyozeeka hizi ngozi zina hizi nyama zinaacha mwili zenyewe zinashuka huku chini huku zinashuka huku chini huku kwa hiyo akiweka hivi mkono unaona mfupa ndio umepita hapa afu manyama yote yameshuka kwa sababu ya umri nguvu zinaisha mwilini 
na strongness ya hii ya hii mwili kuambatana na mifupa kuambatana na nyama inapotea basi mwanangu huyo alikuwa ame yani amesimia unajua amesimia kuanzia usoni mashavu vishavu hivi vimeshuka vyote vinangenia huko chini mifupa tu unaiona nini lakini mimi siko wa kwanza kumuona pale mahali walipita watu wengi wengi maelfu yalipita kuanzia saa moja unajua wafanyabiashara wanamka mapema sana kuanzia alfajiri watu wanapita wanaangalia tu wanatema mate wanaangalia tu wanatema mate wanaona wana chefchef wengine wanaamini huo ni uchawi wengine wanaamini hiki sio nini wengine sio wanaamini hiyo story ni nzito siku nitakuletea yenyewe kamili kabisa na siku pengine nitakuletea na mtoto mwenyewe alafu uone so mimi nimefika pale nilikuwa naelekea kazini eneo la kazini kwangu kwenye msitu mmoja mzito sana nimefika pale nimekuta watu wamejaa kitoto pale kipo akijavaa nguo manyunyu usiku kucha alinyesha lakini sio mvua kubwa manyunyu tu yalikesha usiku kucha kwa hiyo midomo ile imebadilika rangi kwa sababu ya maji mikono imeganda kabisa na amevishwa kilambo tu huko chini kifuani mbele huko ana kitu chochote mimi nikawa nimevaa gauni na kitenge chake kwa hiyo nikachukua kile kitenge nikamfikia yule mtoto nikaondoka naye nikaenda naye hospitali lakini kabla sijaenda hospitali bosi wangu akanishauri nipeke kwanza polisi kama umeamua kumchukua mtoto peleka polisi wakati nampeleka polisi yule mtoto watu wenyeji wa ile eneo walikuwa wanaambia wewe huyo mtoto ni mche, ni uchawi uta familia yako wote utaangamia uko wenu wote utakufa sijui ni nini lakini nilimchukua yule mtoto sijui ni upata ujasiri gani nilimchukua yule mtoto maelfu akiwa hapo mimi nikaenda naye nikafanya process za polisi matibabu nini leo hii mtoto huyo yuko form yuko form form 3 na nikamuingiza english medium from primary mpaka sasa hizi form 3 by that time mimi naumwa alikuwa darasa la pili kiyo alikuwa la pili baada ya kuona mume wangu ameshaniuguza sana amechoka baada ya kuona mume wangu ameshapambana sana amechoka nikasema sasa huyu atazimia ata, ata moyo maana sasa BP ilikuwa inamwangusha mara kwa mara nikaamua kugeuka mwenye ukuta nikamwambia Mungu ukumbuke hata huyu mtoto nimeokota kweli mimi sina wema kabisa sina wema hata mmoja ambao nimeufanya Mungu ukakugusa ukanipa nafasi nyingine ni leo watoto wangu watoto wangu wengine bado ni wadogo watafika wapi nana atawafikisha huko huyu mwanaume peke yake ataweza kweli basi kumbuka hata haka katoto nani atakasomesha ile siku nimekachukua hakuna mtu ambaye alikumbuka ali, ali, aliweza kuthubutu kumchukua yule mtoto mpaka nimefika mimi pale saa mbili ndo nachukua yule mtoto lakini kuanzia alfajiri ya saa kumi watu walikuwa wanamuona wa kumchukua lakini mimi nilimchukua Mungu hata huyu uwezi kukumbuka hata huyu basi kwa ajili ya huyu mtoto hebu nisaidie niweze kupata nafuu ya maisha nipone nipate nguvu ya kuishi tena ni wasukume hawa watoto at least wafike chuo kikuu my friend he Mungu alijibu yani Mungu alijibu leo huyu mimi unavoniona ukiniona hivi sura ni nini lakini ukiona miguu yangu wala uwezi kuamini kama ni mimi utasema ni watu wawili tofauti kansa ilinikula ilinitafuna haswa lakini kwa hayo maneno machache nilomwambia Mungu Mungu alifanya jambo mpaka leo mtoto ule ninaye wala sijui babake ni nani mamake ni nani nilimbatiza mwenyewe nikampa majina yangu na mme wangu mwenyewe lakini kwenye haya maisha haswa mimi ndo mwenye mtoto na sio baba. Ila baba na, baba anamsaidia kila kitu. Yaani tunamlipia ada kama watoto wetu wengine. Lakini last say ya huyo mtoto ni mimi mwenyewe. Baba pia huwa ananipa nafasi kwamba umesemaje kuhusu hili. Naambia okay. Fanye ili hapana ili amna. Ili tufanye ili tusifanye. Mimi ndo namlead sasa hizi. Yaani paka shule mimi ndo namfuatilia huyo mtoto. Yuko very bright lakini anasemaga mimi sitaki shule nataka niwe house girl. Sitaki shule nataka kuwa house girl. Nimekuambia sitaki unisumbue. Ananiambiaga mimi. Na mimi naambia na mimi ni mwalimu sasa ndo nitapambana na wewe mpaka utasoma shule. Sasa hizi kwa form 3. Learn to be humble. Jifunze kuwa mkarimu. Jifunze. Sisemi uwe bwege kwamba kila mtu apite tu kukuonea hata Yesu alichapa watu viboko ekaluni waliokuwa wakifanya biashara sisemi hivi ila nasema jifunze kuwa hambo jifunze kuishi na watu vizuri jifunze kujitokeza pale unapokutana na mtu ana tatizo ana changamoto na we una uwezo wa kumsaidia basi msaidie 
uwezi kujua kesho. Mungu hakuwa na sababu hata za kuniacha, kwa sababu wengi wanakufa, mtoto anazaliwa leo kesho anakufa. Ila tu kwa sababu na mimi nilikuwa nimelalamishi na mbishi. Unajua hata Yakobo alikuwa mbishi eh? Na wengine hapa duniani maisha yetu ni baraka za Yakobo. Kwa hiyo kama baraka zako wewe ni za Yakobo lazima ujifunze kungangania jambo. Haikuwa lazima Mungu anipe nafasi ya pili kuishi ndio maana ninajiita testimony. Haikuwa lazima lakini kwa sababu mimi mbishi. Mimi ni mbishi kweli kweli. Ni mbishi kweli kweli kwenye mambo yangu nikiamua. Nikamwambia Mungu kwa nini 